ካለፈው አመድ ጀምሮ በህዋትና በተወሰኑ የኦሮሞ ብሔርተኞች መካከለ የተጀመረው አዲስ ፍቅር እየደረጀ ሄዶ ያለፉት 27 አመታት ለሞት ይፈላለጉ የነበሩ ሁለቱ ኃይሎች ጋብቻ ፈጽመው በአንድ አደባባይ የተገናኙ ኢትዮጵያ ትፍረስ ነፍጠኛ ይውደም የሚል መፈክር ማሰማት ጀምረዋል እነዚህ ኃይሎች የሚያመሳስሏቸው ሁለት ባህሪያት አሏቸው ሁለቱም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን አጥብቀው ይጠላሉ ሁለቱም ኢትዮጵያ የሚሉትን ሰዎች ሁሉ በጥላትነት ፈረጀው ያውግዛሉ። ህዋት በውጭ ሀገር የሚገኙ የትግራይ ተወልዳጆች የዶክተር አብይ አህመድን መንግስት ለመቃወም ወደ አደባባይ ከመውጡ የኦሮሞ ብሔርተኞች ጋራ አብረው እንዲሰለፉ በይፋ ጥሪ እስከ ማቅረብ ደርሷል። የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተለያዩ የውጭ ሀገራት አበይት ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ። በዚህም ታሪካዊ ወቅት ሀገራችሁን ከጥፋት ለመታደግ ጸረ አህዳውያን ድምጻችሁን በጋራ ማሰማት ይተበቀባችኋል። ዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይና መላው የትግራይ ህዝብ በትግል አጋርነት ከጎናችሁ እንደሚቆሙ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን ይመግለጫ ከመውጣቱ ቀደም ብሎ የህዋት ጋዜጠኞችና በውጭ ሀገር የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች በተደጋጋሚ በህዋት በሚተዳደሩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ በመቅረብ አዲስ የኦሮ ትግራይ ጥምረት እየተመሰረተ መሆኑን ለማሳየት ሙከራዎች አድርገዋል በአርቲስት ሃጫሉ ላይ የተፈጸመው ግድያ ደግሞ ይሄን አላማ ለማስፈጸም ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል። ሃጫሉን ነፍጠኞች ገደሉት የሚል ወሬ በመንዛት በማራና በኦሮሞዝ መካከል ግጭት ለማስነሳት ሙከራ አድርገዋል። የህዋትን ትርክት ያመኑት የተወሰኑ የኦሮሞ ብሔርተኞችም ከፊታቸው ህዋት ምን ያዘጋጀላቸው እንደሆነ ሳይረዱ ነፍጠኛ ይውደም አማራ ይውደም ኢትዮጵያ ትውደም የሚሉ መፈክሮችን በአደባባይ እስከማሰማት ደርሰዋል። በከፍተኛ ተስፋ መቅረጥ ውስጥ ገብተው አንገታቸውን አቀርቀረው የነበሩ የህዋት ደጋፊዎችም የልብ ልባ ገንተው ባንዲራቸውን ከኦነግ ባንዲራ ጋር አሰልፈው በአደባባይ ማውለብለብ ጀምረዋል። በፖለቲካው ዓለም የተለያዩ የኃይል አስተላልፎች በየጊዜው እንደሚፈጠሩ ቢታወቅም ከዚህ በፊት በህዋትና በኦሮሞ ብሔርተኞች መካከለ የነበረው ልዩነትና ህዋት በኦሮሞ ብሔር ታጋዮች ላይ ያድርስ የነበረው ጉዳት ግምት ውስጥ ሲገባ ሁለቱ ኃይሎች በዚህ ፍጥነት ይወዳጃሉ ብሎ ለመገመት ያስቸግራል።
ዛሬ ላይ ቆመው ህዋትን ንሱ ለማድረግ የሚሞክሩት የኦሮሞ ብሔርተኞች ትናንተ ህዋትን እንዴት ይገልጹት እንደነበረ በውጭ ሀገር ያለውን የኦሮሞ ብሔርተኞችን እንቅስቃሴ ከህዋት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ የሚያስተባብሩትን ሁለት ሰዎች አስተያየት ለትውስታ እናቀርብ በቅድሚያ አቶ ጸጋ ያላርሳ ስለ ህዋት ምን ይሉ እንደነበረ እንስማ መሬት በማን ልጅ ነው አብዛኛው ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንት በነሱ ልጅ እንደሆነ ይታወቃል በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያን ባይሆን መሬቱን ማን ነው የሚሸጠው ለፈረንጅም ሆነ ለሀገር ውስጥ ሀብታ ያው ነሱ ናቸው ሁለተኛ ከአገር ከዛ አገር የሚወጡ የተፈጠሩ ሀብት ለምሳሌ ወርቅ እና ሌሎች አሽዋ ተራባቅ አሽዋ ድንጋይ የእንጨት ውጤቶች የቆዳ ውጤቶች እነዚህን ሁሉ የሚያም ማለት የሚነገደው የሚጠከምበት የሚቆጣጠረው ማን ነው እኛ ታክስ እንከፍላለን እነዚህ ታክስ አይከፍሉ እኛ በኮንትሮባንድ አንሰራም እነሱ በኮንትሮባንድ ስራቸው እንሰራ ወጣቶቹ የሚቃወሙት አንዱ ነገር ይሄ ልዩ የሆነ ህዋትና የህዋት ኢምቤዲድ የሆኑ የኢኮኖሚ ተቋማት በኦሮሚያ ላይና በኦሮሚያ ውስጥ የሚያካሂዱት ህገወጥ ንግድ በራሳቸው አገላለጽ ኪራይ ሰብሳቢ ነው የአድሎ ስርዓት ጉምሩክ ሳይከፍሉ ያስገባሉ ያስወጣሉ ህዝብ ከፍሎ ማስገባት ማስወጣት አይችልም በሙስና ካልሆነ በየመሬትና የኢንቨስትመንት ፈቃድ ያለምንም ህጋዊ መሰረት ይሰጣቸዋል ሌላው ህዝብ እንኳን የመሬ የኢንቨስትመንትና የሊዝ ፈቃድ የመኖሪያ መኖሪያ ሚንስ ኦፍ ላይቭሊሁድ የሆነችውን መሬት በኢንቨስትመንትና በልማት ስም ያጣል ይሄ የተለያየ የመረይተራራቀ የኢኮኖሚ ግንኙነት ነው ወጣቶቹን ይበልጥ ያበሳጫቸው ሄዶ ያገር ባለቤትነት ጥያቄ እንዲያነሱ ያደርጋል ለፕሮፌሰር ህዝቂኤል ጋቢሳስ ህዋት ምን አይነት ድርጅት ነበር ይህ መንግስት የህዋት መንግስት የወያኔ መንግስት የፖለቲካውን ምህዳር በሙሉ ጠቅልሎ ይዞ የኢኮኖሚውን አውታሮች በሙሉ ጠቅልሎ ይዞ ለሰው ልጅ መኖር የሚያስፈልጉት ነገሮች አፍኖ ይዞ መቆየት አይችልም ይሄ በታሪክ ውስጥ የታየ በታሪክ ውስጥ የታወቀ ነገር ነው አንድን ህዝብ ጨቁኖ አፍኖ ረቅጦ ለዘላለም መግዛት አይቻለም ለተወሰነ ጊዜ ታይቻላል ከዛ በኋላ ግን አይቻለም የኦሮሞ ብሔርተኞች ትናንት ተፈጽመው ያሉትን በደል በብርሃን ፍጥነት ተረስተው ህዋትን እንዳዳኛቸው ይያዩ አብሮ መስለፋቸው በሃይማኖታዊ ቋንቋ በደልም በፍጥነት የሚረሱ ጻድቅ ያደርጋቸዋል ምሰቱ ግን እነዚህ ኃይሎች ባለፉት 27 አመታት ባይናቸው አይተው በጃቸው ዳስሰው ያረጋግጡትን በደል በፍጥነት መርሳት ሲችሉ ባልኖሩበት ዘመን ተፈጽመው የሚሉትንና በስማ ብለው የሰሙትን በደል እድሜ ልካችን አንረሳው ማለታቸው ነው ዛሬ ለኦሮሞ መብ ተቆርቋሪ ሆነው የቀረቡት ህዋቶች የኦሮሞ ወጣቶችን ጎልማሶችንና ዛውንቶችን ሳይቀር በሽብርተኝነት ፈርጀው ይገድሏቸው አካላቸውን ያጎድሏቸው ያሰሯቸውና ያሳደዷቸው ሰዎች የትየለሌ እንደነበሩ ብዙ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል ብዙ ሰዎች እኔም እንኳን እቺን እድል አገንጨ ጸሃይ ያየውበት እድል አገኝቻለሁ ብዙ ሰዎች እዚህ ይቀርሩ ብዙ ሰዎች እዚህ ቀርቷል ብዙ ርጉ ሴቶች እዚህ ጋር እንትናውኗል ብዙ ሰዎች የሞቱበት አካላቸው ያጣቡ ያጡበት ብዙ ሰዎች የተቀበሩበት ብዙ ሰዎች ደግሞ ከዚህ ወስዶ የት እንደተገደሉ የት እንዳሉ ማይታወቁ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ እስካሁን የት እንዳሉ ማይታወቁ ሰዎች እና እኔ እዚህ ሲያስታውስ ብዙ ነገሮችን ነው የሚያስታውሱ ከነዛም ጭምር ነው የሚያስታውሱ ወሰር ከመና ምንም ከ6 ወር በላይ ያሰደፉት ሳይበላ ነው በተለይም ቀደም ብለ ስትገባ ያየው ስምን ቁጥር የሚባል ደሞ አለ ሳይበላው ስጦ ነው ለየት ያለ ክፍል ማለት ነው በዚህ ክፍል ውስጥ ኦልሞስት 43 ቀን ቆየው ተዛው ሰከራና ሽንቴን ዘው ነበር ስትጠቀም የነበረው ዛሬ ላይ የህዋት ባለስልጣናት ስለናቶ ጀዋርና አቶ በቀለ ገርባ መታሰር እየተቆረቆሩ ሲናገሩ አቶ በቀለ በነሱ የስልጣን ዘመን እንዳልታሰሩ አቶ ጀዋርን በሽብርተኝነት ተከሰው እንዳልነበረ ያስመስሉታል የኦሮሞ 
ነገር ለጥፈት ማውት የማንነት የነጻነት ጥያቄ ይሄ ችግር ገጥሞናል በማንነታችን ምክንያት ይጥቃጥሰውብናል ራሳችን በራሳችን ለማስተዳደር ያለ የነበረን ማብት ህገ መንግስታዊ ማብት አደጋ ላይ አድርቋል ለሚሉት ጥያቄዎች መፍቴው የኦሮሞ መሪዎች የሚባሉት ማሰር ነው ማርባቴም የኦሮሞ حزب ድምጽ ሆኖ የሚያገለግሉ ሰዎች ሲገደሉ ወይ ከተታ ተሳታፊ ሆን ወይ ሲገደሉ አይተንዳ ላይ የማሳለፍ ወይ ከተገደሉ በኋላ ትክለኛ ገዳዮቻቸውን ወደ ፍርድ ለማቀረብ ከመወከረ ይልቅ ሌሎች የቆዩ ምትላቸው ለጠቅላላ ለሻመት ንግስና አንቀፋት ሆነ አሉት ብለ የምታስባቸውን ኃይሎች ተጠያቂ ማድረግ ነው እየተደረገ ያለው ጃዋራ ማስረ በቀል ገርባ ማስረ ስልክ ዘግተ ኢንተርኔት ዘግተ በተለይ የኖቤል ሽልማት ተሸልሞ በመላው አውሮፓ ካፒታሎች ጀግናው ሪፎርመር የተባለ የሚጣራ ወጣት መሪ ማንም ዲክታተር የሚባል ሌላ ኃይል ያረጋል ተብሎ የማይገበት ሆልሴል ሆልሴል ክልከላ አርገ በኩራት ምትንጎ መልበት ሀገር መሆኑ በጣም ያሳዝን ነው ዛሬ የኦሮሞ ልጆችንና የኦሮሞ ድርጅቶችን ሲያቆለጣጥሱ የሚሰሙት ሆዋቶች የናቶ ጀዋርን እንቅስቃሴ የሚደግፉት ለገ በእነሱም ላይ እንዳይመጣ በመስጋት መሆኑን ሳይደብቁ ይናገራሉ። የኦሮሞ ጣቶች የኦሮሞ ሰፊ ህዝብ ከእንደዚህ አይነቱ ጭቆና ከእንደዚህ አይነቱ ኤብሪት ከእንደዚህ አይነቱ ሁከት ለመላቀቅ በሚያደርጉ እንቅስቃሴ ሶሊዳሪቲ ሶሊዳሪቲችንን ድጋፋችንን ነው መንገድ። ምክንያቱም አሁን ሰዓት አቢ ቦሮም ወዝብ ላይ ያከረ ያለው የጭፍለቃ እንቅስቃሴ ከተሳካለት ከተሉ የሚጨፈልቁ ህዝቦች ይኖራሉ። በዋናነት እንደ ትልቅ ፍንቅፋት የሚቆጠሩ ህዋትና የሚማራው የትግራይ ህዝብ ነው። ወለም ማለት እንደምፈልገው ወደ እንደ ነገር ነገር እንድንደርስ አንፈልገው ወደ እንደ አይነት የመጨፈልቅ እንቅስቃሴ እንዲገባ አንፈልገው አቢ ግን ደግሞ ኦሮሞችን ለመጨፈልቅ የሚደረጉ እንቅስቃሴ ትግራይን ለመጨፈልቅ እንቅስቃሴ አካል ነው ብለን ነው እንዳቶ ጌታቸው አነጋገር መንግስት በኦሮሚያ ጉዳይ ከተጠመደ ፊቱን ወደ ህዋት ያዞረም ህዋትም የራሱን ህሉውና ለማስተበክ ሲል እነዚህ የኦሮሞ በህርተኞች እየደገፈ አካባቢው በእሳት ቋያ እንዲቀጣጠል የሚችልውን ሁሉ ያደርጋል ህዋት ዛሬ የሚያሞካቻቸው የኦሮሞ ወጣቶች ትናንት አዲስ አበባን ማስተር ፕላን በመቃወም ወደ አደባባይ ሲወጡ አጋንንቶች ሽፍቶች ይያለ ይጠራቸው እንደነበረ ከዘነጋው እንደሚከተለው ማስተዋወሱ ተገቢ ይሆናል ሁከቱ ወጣቶችን ሀጻናት ስሜታቸውን የሚገልጹበት ሁከት አይደለም አሁን የተደራጁ አርምድ ጋንጎች የታጠቁ ወንበሪዎች በየመንገዱ በየ በየመንደሩ እየዞሩ ህዝብን የሚያሸብሩበት ሁኔታ ነው ተፈጥሮ ያለው ዛሬ መራብሻው አካባቢ ያለው አንድ አንድ አካባቢዎች ላይ ያለውን ብቻ በነግራችሁ መንገድ ቆፍረው ብዙ ወታዎች ቆፍረው መንገድ ወኪኖች እንዳይተላልፉ አድርገዋል አሁን እንዳይተላልፉ ማድረግ አንድ ነገር ነው አሁን ግን ወደ ለየለ ተሽፍነት ተገብቶ የጸጣ ኃይሎች በተቻለ መጠን ተሳስተው የገቡ ወገኖች እንዳይኖሩ ለማጣራትና አላስፈላጊ ግብታ ይወደ ሆነ ያርመጃ ለዓለም ምግባት በሚል በሚያረጉ ጥንቃቄ ምክንያት ወደ አካባቢው ለመدرس የሚዘገዩበት ሁኔታ አለ ስለዚህ አሰልፈው በመኪና እስከ 500 ብር ድረስ ያስከፈሉ አሁን በሌለለት ሽፍትነት ነው ስለዚህ ለዚህ ሰዎች የተሰጣቸው መመሪያ ውስጥ ይሄ ነበርው ያልነበረም ሌላ ጉዳይ በነገራችን ላይ ሁከት የጠራው ወገን ጋኔን የጠራው ወገን ጋኔኑ ስለመቋጠር ወግጠኛ ሆኖ አይችልም አሁን የጠሯቸው ሰዎች የጠሩትን ጋኔን መቆጣጠር ስለመቻላቸው እነሱ ምርግጠኛ አይደሉም ይሄንን ጋኔን ልክ ማስገባት የሚችል የተደራጀ ህዝብና መንግስት ብቻ ነው ስለዚህ ይሄን መግለጫ አዲስ መልኩ ማውጣት አሁን እንደ አዲስ ማውጣት ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት እነኚ የተጠሩ አጋንንት ከጠሯቸው ጠንቋዎች አቅም በላይ ስለሆኑ እነዚህን ልክ ማስገባት የሚቻለው በተደራጀ የህزبና የመንግስት እንቅስቃሴ ስለሆነ ብቻ ነው በዚህ ከዚህ አንጻር መንግስት እነኚህን ረባሾች ነኝን የወንበድና ሰጓር ላይ ተስማርተው የሚገኙ ወገኖች ወደ ወደ መጥቶበት መመለስ የሚያስችል የሚሰሩትን የሽብር ተግባር ኒውትራላይዝ ማድረግ የሚያስችል ስራ የግድ መስራት ስለሚጠበቅበት ነው መግለጫ ማጣት ያስፈልጋል የህዋቱ አቶ ጌታቸው ዛሬ የሚያመግሷቸውና የደግፋቸው እንደሆነ በድፍረት የሚናገሩላቸው የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶችን 
ትናንት በደካማነትና በአላማ ቢስነት ሲፈርጃቸው የነሱን ባንዲራ ተሸክመው የሚወጡትን ሰዎች ሲያንቋሽሻቸው እንደነበረ አሁንም ከረሱት ማስተዋወሱ ተገቢ ይሆናል ኢትዮጵያን ትልቁ ብሄር የኦሮሞን ፔዛንት ማታገላጥቶት እድሜ ልኩን ዘር ሲቆጠር የኖረ ድርጅት አልሳካብሎት ወደ ተራይ ሽብር ተግባር ከወረደ በኋላም ጭምር የሱን ባንዲራ ይዞ የሚወጡ ጥቂትም ቢሆን ወጣቶች መኖራቸው የስራአቱን ስራ በሚገባው ደረጃ ዓለም ስራት ነው የሚያሳየው የነዛን መጠንከር አይደለም የሚያሳየው ስለዚህ ለሞኑ አቶ ጌታቸው ትናንት እንደዚያ ሲያጣጥሉት የነበረውን የኦነግ ባንዲራ ዛሬ ከህዋት ባንዲራ ጎን ቆሞ ሲው ለበለብ ሲያዩ ምን ይሰማቸው ይሆን አቶ ጌታቸው በተለይ የኦነግና ኦነግን የሚከተለው ኃይሎችን በሙሉ የጠባብ አጀንዳ አራማጆችና የጥፋት መንገድ መሪዎች ናቸው በማለት ምንም የረባ አላማ እንደሌላቸው ሲናገሩ እንዳልነበር ዛሬ መለስ ብለው እነዚህ ድርጅቶችና ጉድኖች የሚታገሉት ለኦሮሞ ህዝብ መብት ነው የሚለው እንዴት ተገለጸላቸው የኢትዮጵያን ህዝብ የማስተዋወስ አቅም በዚህ ደረጃ ዝቅ አድርገው ቢያዩት እንኳን የቴክኖሎጂን አቅም ዝቅ አድርገው ማየታቸው ህዋቶች ካለፈው ስልጣን ዘመናቸው በቂ ትምርት አልመመራቸውን የሚያሳይ ነው ህዋት ኦነግና የኦነግን አሳሰብ የተሸከሙትን ሁሉ ምን ይላቸው እንደነበር ያዘውን የማይረቀው የኢንተርኔት ሙጫ እንደሚከተለው ያስታውሰናል ኛ ወኪሉ ይችላል ኦነግም ይባል ፋንቶም ድርጅት አለ አስመራና ካይሮ ተቀምጠው አበል የሚሰበስቡ ሰዎች ራሳቸውን እንደ ኦሮሞስ ብቻኛ ወኪል አርጉ 40 አመት 50 አመት ግዜ ቢሰጣቸው አትመለስ ይነበረ የኦሮሞን ፒዛንት የማታገል መንፈስ ስላልነበረቸው የኦሮሞን ፒዛንት ካላታገል ከደሞ ቢያንስ እንደዋቁ ጉቱ ስርዓት ለውጡ ይጥርና እንደመለስ ነበር መጣድ በገለበጥ አይቻልም እነዛ ሰዎች ራሳቸውን እንደ ብቸኛ የ ስለዚህ አጋጣሚ ተፈጠረ ነው ያለ ዝም ብሎ በሃይፖቲቲካል በሆነ ሲቹዌሽን ማን ነው ያቸው መንበር የሚይዘው ሶ የጣባብ አጀንዳ አልቲሜትሊ የመጣፋፋት አጀንዳ ነው ቢኮዝ የህዝብን ጥቅም መረጋጋት የሚያሰሉት ማን ምን ወንበር ላይ ተቀመጠ በሚለው ጣባብ ዴፊኒሽን ላይ ተመስርቶ ስለሆነ ያርቲስት አጫሉ ሞት እንደተሰማ መንግስ ከግድያው ጀርባ ኦነክሽንን ህዋትንና ግብጽን እንደሚተረጥር መግለጹን ተከትሎ የህዋቱ አቶ ጌታቸው ድርጅታቸውን ከመከላከል አልፈው ለኦነግሽንና ለግብጽ ጠበቃ በመሆን ሲከራከሩ ተሰምቷል። ራሳቸው ፈጥሮታል ይሄንን ክስተት ወይ ከተፈጠረው በኋላ ኤክስፕሎይት ለማድረግ ጉዳዩ ትንሽ ከበድ እንዲል ገዘፍ እንዲል የሰው ጆሮ ለማደንቆር በሚመች መልኩ እንትን እንዲል ግብጽ ሸኔ እና ቲፒኤልኤፍ ናቸው ሶስት ናቸው አርቲስቱን ለመገደል ተንቀሳቀሱት ይሜ ማንንም ህፃን ልጅ ማሳመን የማይችል ድራማ ውስጥ መግባት የተፈለገው ለዚህ ነው አቶ ጌታቸው ግብጽንና ኦነግን ከደሙል ለማንጻት ይህን ያክል ድርቀት ቢሄዱ ትናንት በነሱ የስልጣን ዘመን ግን ኦነግ ኢትዮጵያ ለማፈራረስና የህዳሴው ግድብ እንዳይሳካ በግብጽ እንደሚረዳ ለውጭ ሀገር ሚዲያዎች ሳይቀር እንደሚከተለው ተናግረው ነበር we know for a fact uh... the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support uh, from Egypt uh, its leaders have been fated i mean used to be in asmara now they are fated in cairo uh, and of course they have be, been given all kinds of instructions to destabilize this country and they have been bragging about uh, their capacity to do so and do so in a manner that is quite condescending even to the very cause they say they are promoting because they are here uh, according to the egyptians themselves Uh, the Egyptians who have been very vocal on this uh, they are here uh, to make sure Ethiopia doesn't have the capacity to continue to build the renaissance dam ህዋት ያብየን መንግስ ለመጣል በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ መንገድ እየፈጸማቸው ያለው ድርጊቶች የኢትዮጵያን ህልውና ደጋ ላይ እየጣሩ መምጣቱ በጋሃድ እየታየ መሆኑ ብዙዎች ይናገራሉ። ባሁኑ ሰዓትም 4 ኪሎን ካልተቆጣጠረ ነው ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚል ኃይል ባንድ በኩል የናንተ የስልጣን ጥማትና ምኞት ይፈርሳል እንጂ ኢትዮጵያ ትፍርስም የሚል ኃይል በሌላ ወገን ተሰልፈው ይሙት ሽረት ግል በማድረግ ላይ ናቸው ኢትዮጵያ እኛ ሳንፈርሳት ፍርስም የሚለው ያብይ መንግስት ላንደኛ ኃይል እንደ መቀስቀሻ መሳሪያ ያገለገለ ያለውን ኢንተርኔትና ሚዲያዎችን በመዝጋት አደጋው ለመቆጣጠር እየሞከረ ነው ይህን ድርምጃ ሐዋቶች ሲያወግዙት መስማትም ብዙዎችን እያስከረመ ነው ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ ሳይለቅም እንዲሉ ቀደም ሲል በመዕራብ ኦሮሚያና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በኋላም የአርቲስት ሃጫሉ ግድያን ተከትሎ የተነሳውን ተቃውሞ ለማፈን ኢንተርኔትና ስልክ ያቋረጠው እንዲሁም ኦኤምኤን የተሰኘውን የግል ቴሌቪዥን የዘጋው ቡድን በማን አለብኝነት የህዝቦች ድምጽ ሆነው በማገልገል ላይ የነበሩትን 
የትግራይ ህዝብ ልሳኖች ድምጺ ወያነ ትግራይ የትግራይ ቴሌቪዥንና ቻናል 29ን በመዝጋት ለትግራይ ህዝብና መንግስት ያለውን ንቀት ጥላቻ በድጋሚ አረጋግጧል ኢንተርኔት ዘግተ በተለይ የኖቤል ሽልማት ተሸልሞ በመላው አውሮፓ ካፒታሎች ጀግናው ሪፎርመር የተባለ የሚጣራ ወጣት መሪ ማንም ዲክታተር የሚባል ሌላ ኃይል ያረጋል ተብሎ የማይገበት ሆልሴል ሆልሴል ክልከላ አርገ በኩራት የምትጎመልበት ሀገር መሆኑ በጣም ያሳዝን ነው የዋት አገዛዝ ለሞደቅ ጥቂት ወራት በቀረውበት ጊዜ ፈዋት ኢንተርኔት ሲያፍንና ያጨኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያወጣ የፈረንሳይንና የሌሎችን ማገሮች ተሞክሮ ይያነሱ አገር ለማዳን ሲባል ኢንተርኔት መዘጋቱ ተከክል ነው ብለው ሽንጣቸውን ገጥረው ይሟገቱ የነበሩ ታቶ ጌታቸው ዛሬ ኢንተርኔት መዘጋቱን የሚቃወሙ ሰው መሆን አቸው ግርምቱን ካፍ ያደርጋዋል አሜሪካ ከሴፕተምበር 11 2011 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ 2001 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ ላለፉት 15 ዓመታት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ነው ፓትሪዮት አክት ይባላል ማንኛውም የአሜሪካ መንግስት ተቋም ኤንኤስኤ ይባላል ኤንኤስኤ ምንም አይነት ፍርድ ቤት ተዛዝ ሳይፈልግ ስልካችንን መጥለፍ ይችላል ስልካችንን ማዳመጥ ይችላል እኔ ትምርቴት ያለው የኔ አባቴ ስም ብዙ ጊዜ ተለመደ አረብ ስም ሪዳ ነው ይባላል ሬዳ እኔ ሬዳ ግን ሞሮኮ አይነ ይሄኛል አሜሪካ ትንሽ የዋ ይወዛል አሜሪካ ፓስፖርት የሚታየው ሶ ሃውዝ ሞሮኮ ይላል ምክንያቱም ሊስት ውስጥ አለ ሚጠረጠሩ ሰዎች ዝርዝር ውስጥ አለ ሶ በየርክበት በሙሉ ጥያቄውስ ማንኛውም ሰው ሊያስቆም ይችላል ሶ አሜሪካ በዛ መልኩ ስለማያስቀምጥ ነው ፓትሪዮት አክት ይባላል ፈረንሳይ ኖቬምበር 13 ጀምሮ የኛ መንግስት ካስተጋደለ ወጋዳይ ኖቬምበር 13 ዘፈነ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው ያ ማለት በተለመደው የህግ ማስከበር መንገድ ተደራጅተው ጣበንጃ ይዘው ፈንጂ ይዘው ደረታቸው ላይ ቀበቶ እንደቀበቶ ተጠቅለለው ያሉ ሰዎች መንገድ ላይ ቆመጥ ያዘው ፖሊስ አስቆሞ ሊቆጣጥራቸው አይችልም ነው በተለመደው መንገድ ሊደረጅ ለማይችል ስለዚህ ይሄንን ለማስቆም ተብሎ የተሰራ ስራ ነው ከጃማው ለሄድ አጋጣሚ ተጠቅሞ የመጻፍ መጻነት በሚል አገር ለማፍረስ የሚደረግ እንቅስቃሴ ያ ስለ ስድስት ወር ገድ በኋላ ነው ያለ የወንጅ ሰርቪስ ነን ተጠቅሞ የተፋጠሩ የሚያቀርቡ ኮሶች አሉ መቋጠር ባይሆን ተላጥ ምክንያት የመንግስት ጋዜጣ የመንግስት እንት ሶ ይሄንን ህዝብን አታነሳ ሐሳብ የመልካም አስተዳደር ችግር መፍታት ላይ ሙሉ ትኩረት የማድረግ ስለሚፈልግ ግርግርታ አቆማለን ህዝብን የሚያነሳሳ ጽሁፍ ግን አጽፈም ነው ይያለን ቅስቀስ አታረግም ፋብሪካ ቃጥሎ ብሎ በድፍረት የደዝ የግርግር መሪዎች ከሆኑት አንዱ ፋሪካ መጣጥል ተገቢ ነው ኋላን መልሷለን ከሄድ ነው የመጣተው ጥፋቱ ተገቢ ነው የሚል ቅስቀሳ አታረግም ህዝብ አጥፎ የሚል መቅስቀሳ የሚያደርግ ቴሌቪዥን ይባላል ያንን መልእክት ይዘ ማመላለስ አትችልም ነው የተባለ ህዋቶች ታሪካቸው ስረኛ ሆነዋል ራሳቸውን እንደ አዲስ መሲህ ለማሳየት የሚያደርጉት ጥረት ሁሉ በ27 አመታቱ የግፍ ታሪካቸው የተሸፈነባቸው ብዙ መንከሳከሳል ቻሉ ይሄንን ተንከቆ ያወቁ ተዋቶች በሚቻላቸው ሁሉ የሎች ኃይሎችን ከፊት አሰልፈው እነሱ ከኋላ ሆነው መምራትን መርጠዋል ከፊት ያሰልፏቸው አንዳንድ የኦሮሞ በህርተኞች የህዋትን ጉዳይ ያስፈጸሙ እንደሆነ ገናል ተገነዘቡትም ተገንዘቦትም ከሆነ የህዋትን ያ4 ኪሎ ህልም ለማስፈታት የውዴታ ፊርማቸውን አኑረዋል ማለት ነው ከህዋቶች ጋር በመስራት የህዋቶችን ፍላጎት እና ከየ ተንገቆ የሚያቁት የቀድሞው ባለስልጣናቱ አባዱላ ገመዳ የኦሮሞ ወጣቶች የሌሎች አጀንዳ ማስፈጸሚያ መሆናቸው ይገለጹበት መንገድ ወጣቶቹ ሳርሳሩን እንጂ ገደሉን ማየት እንደተሳናቸው የሚያሳይ ተጨማሪ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል እዛ ማይል ለነገሩ ተረከው እዛ ስላለ ብቻል መስለኝ እዚህን ታቋል የዚርቅ ነው እዛን በጋራ ሰላም ሰልፍ እንዲወጡ አደረጋቸው የኦሮሞ ወጣት የራስ ማጀንዳ አለው የራስ ማጀንዳ ነው ማዳመጥ አለበት ከውጭ እየተቆነጠረ የሚሰጣ አጀንዳ መውሰድ የለበት የዛሬን አድርገውና በስር ላይ የሚገኘው የኦፌ ኮዋት ወጀዋር መሐመድ ህዋት የኦሮሚያን ክልል እንዴት ለማተራመስ ቆርጦ እንደተነሳ እንደሚከተለው ገልጾ ነበር ለውጥ እየተቃወመ በግልጽ እየተናገሩ ያሉት የህዋት ቀድሞና ያሁን አማራሮች ናቸው 
በግልጽ ይሄን ነገር ሲያጠለጥሉና ለውጡ ሲያጠለጥሉ ዳውም ለንጣገለው ለንከረበሰ ይገባል ሲሉ የነበሩት እነ ሰዩ መስፍ ናቸው እነ ጄኔራል ተግረብርሃን ናቸው ከዛም አልፎ አሁን በቅርቡ የተሻለ ነገር ይሻላል ብለን ተጠብቀው ደው ተደረጽ ይሆንም ይሄንኑ ሲጋፋ ነው ይያለ ይሄን ያለ ነው በነገራችን ላይ ህውሃትም በሙሉ አይደለም ይያልኩ ያለውት አይደለም የትግራይ ህዝብ በህውሃት ውስጥ ያለ የቀድሞ ተጠቃሚ ነበር በሰልጣን ላይ ያለ ቡድን ይሄን ነገር በግልጽ እየተቃወመን ያለው ለምሳሌ በደቡብም ሆነ በበሬሻንኩል በተለያየ ቦታ የነበሩ ግጭቶች ዝም ብለው እየተነሱ እንዳልሆኑ ብዙ የሚጠቁሙ ነገሮች አሉ በአይዲዮሎጂ በደም በተዘጋይቶበት ታስቦበት እየተሰራ ያለ ነገር ነው እንደ ምሳሌ አንድ ነገር ላሳይ ይመስለኛል በኦገስት 2016 ቶሲብ መስፈርና አቶ አባይ ጻሃይ ሁለት ሰዓት የቆየ ኢንተርቪው ከፋና ጋር አድርገው ነበር በዚህ ኢንተርቪው ላይ በግልጽ የኦሮሞና ያማራን አቅም ለመከላከል የአራሳ ቢሮዎችን አምራን መገንባት አለስን በማለት በግልጽ የተናገሩት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አብሪሌን በመጠቀም ኦሮሚያ ላይ መጠነስ ሰፊ ጥቃት በመከላከያ የተደረገ ሲካይ ነበር በደቡብ ውስጥም ቢሆን እነዚህ ዛሬ በሰልጣ የተነሱ ሰዎች የማጋር እንደነበሩ በሄዴጉል በነበረው ፍጭት ውስጥ ከማጋር እንደነበሩ ከዛ በኋላ ለውጡን ለመቀልበስ ምን አይነት ስራ ሲኖሩ እንደነበሩ አይደለም በመንግስት ውስጥ ያሉ ከሩቅ ያለን ሰዎች ምን እናቀው ነገር አለ ይሄ እንግዲህ ህዋትን በጉም አይደለም እየፈረጩ ያለውት በህዋት ውስጥ ያሉ በተለይ ደግሞ በጣም በከፍተኛ በሙስና እየተዘፈቁና በሰልጣ ላይ በነበረበት ወቅት በህزب ላይ ከፍተኛ ወንጀል ይፈሩ በፖለቲካ ስራኞ ላይ ከፍተኛ ጉዳስ ያደርሱ የነበሩ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የምትሽጋገር ከሆነ ሳምና መረጋጋት የሚሆነ ከሆነ በያቂነት ማምለጥ የማይችሉ የመዘበሩት ንብረት ዛሬ ጄኔቫ ነው ያለው ብዙ ነገር ይያየን ያለው ሀገር የወጣስን ገንዘብ ነው ያለው ያ ነገር ለተያቂነት እንዳያቀርባቸው የሚፈልጉ ግለሰቦችና ቡድኖች ለውጡን ለመቀልበስ ለየት ተቀን እየሰሩት ነው ይሄንን ደግሞ ሁሉም ሰው የሚያቀው ነው በተለይ ዳይነን ለውጡ ሲመጣ ለውጡን ለመቀልበስ የሚሞክረው በተለይ በደህንነቱ ዝና በመከላከያ ደህንነቱ ሚሊተሪ ኢንተለጀንስ ውስጥ ተንካራ የበላይነት ያለው አቀም ነው የደህንነቱ ክንፈ ከመወተወዲ ሙሉ በሙሉ ደህንነቱ ተቆጣጥሮ የነበረው የታጨው አሰባ ከነሰባሃት ጋር ሆኖ ኢንሻንጉል ብቻ አይደለም ኦሮሚያው ስራሱ እየሞከረ ያለው ነገር የሚካ ነገር አይደለም ስም አጥራት በሚዲያ ባሎትም ይሄ ቆ ሁሉም አሉላም ያቃል ለኔም ማቀው ሁላችንም መናቀው ነገር ነው ይሄ የስቴት ሳቦቴጅ ነው ፕሮቴስቱን በመንመራበት በመንጋጋይደበት ወቅት ብዙ አይነት እንዲህ አይነት ሙከራ በአማራና በኦሮሞ ማከል ግጭት ለማስተር በትግራይ ህዝብ ላይ ግጭት እንዲፈጠር ደህንነት የደህንነት አባላቶች ሲያደርጉት ነበሩ እጅ ከፈንጂ ዘን አሳልፈን ዘንዘታቸው ነበር አሁንም ቢሆን በበሬሻንኩል ውስጥም በተካሄደ ሙከራ በመራቡ ኦሮሚያ እየተካሄደ ያለው ደቡብ ውስጥም እየተካሄደ ያለው የህزب ለህزب ግጭት ሳይሆን ረብሻ በማድረግ ኤጀንት ሰቦቶች ስም ነው ጀምንላቸው ተርጎ ገብ ጣልቃ ገብ የሆኑ በትሬኒንግ የወሰዱ የደህንነት ሰራተኞች ናቸው ህዋቶች ኦነክሽንና ቦጭ የሚገኙ የተወሰኑ የኦሮሞ ቢሄርቲኞችን ይዘው ወደ 4 ኪሎ ለመግባት የሚያደርጉት ሙከራ የመጀመሪያው ዙር እንደከሸፈባቸው መንግስት ተናግሯል ይሙከራ ግን የህዋት ጉዳይ ኢልባትስ ከመያገኝ ድረስ አይቀጥልም ማለት አይደለም ህዋት አዲስ አበባና ኦሮሚያን ማአከል አድርጎ ለመንከሳቀስ የሚያደርገውን ጥረት ማክሸፍ የሚቻለው መንግስት በእነዚህ አከባቢዎች ያለውን የህዋት ሰንሰለት መበተስ ሲችል ብቻ ነው የሚሉ አስተያይቶች ይቀርባሉ ይህን ሰንሰለት ለመበተስ ደግሞ አዲስ አበባ የሚገኘውን የህዋት ጽፈት ቤትን ጨምሮ ከህዋት ጋር በቀጥታ ሆነ በተዛዋሪ መንገድ ግንኙነት አላችሁ የሚባሉትን ሁሉ መመርመር ሲችል እንደሆነ አስተያይቶች ይቀርባሉ ይብልስክና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ባወጣው መግለጫ የሕገ በላይነት ለማስከበር የተጀመረውን ቅስቀሳ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስተውቋል። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዛሬ ሁለት ባካሄደው ስብሰባ መላ የፓርቲው መዋቅርና በፓርቲው የሚመራው የፌደሪ መንግስት ነኝህን የሀገር ውስጥ እና የውጭ ኃይሎች በጥምረት የደቀኑትን ፈተና ለመመከት በሚችልበት ሙሉ አቅምና ነባራይ ሁኔታ ውስጥም እንደሚገኝ ገምግመዋል ብሏል በመግለጫው። ከዚህም በመነሳት በቀጣይ የሚፈጸሙ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ስራዎች ላይ አግጣጫም አስቀምጧል። ከሕግ አንጻር የተጀመረው ሕግ የማስከበር ስራ ያለማንም ማወላውል እንዲቀጥልና የጸጥታ አሟቅሩንና የፍትህ ተቃዋሚውን ሕግ የማስከበር ስራ ማጠናከር እንደሚገባ ውሳኔ አስተላልፏል። ይህን ከስቃሴ ሀገርን ከጥፋት ለመከላከል የሚወሰድ ምርጫ እንደሆነ በመንግስት በኩል እየተገለጸ ይገኛል። ደግስትና ወደ ሰፊነት ገደቡ የሀገር ሉዓላዊነትና የህዝብ ደንነት አደጋ ላይ ስካልጣለ ድረስ ብቻ መሆን ስላለበት የማያዳግ ምርም ጃማው ሰር ተጀምሯል። ስራ አስፈጻሚውም ይህንን የተጀመረውን የሕገ በላይነትን የማስከበር ስራ ማስቀጠል እንዳለበት አግጣጫ አስቀምጧል። ካብዛኞቹ የሀገራችን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር የፖለቲካ ለዩነቶች ቢኖርም ኢትዮጵያን በማስቀጠልና በሀገር ሉዓላዊነት ላይ አንድነት እንዳለን እናምናለን ብሏል ብልጽግና ፓርቲ በላከው መግለጫው በሌላ በኩል የተሰለፉ ኃይሎች ግን 
እርምጃውን መንግስት ስልጣኑን ለማደላደል ሲል የሚወስደው አድርገው ለማሳየት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው በተለይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን ከሰባይ መብት አንጻር ተመልክቶ እርምጃ እንዲወስ በተለያዩ የዓለም አደባባዮች እየወጡ ድምጻቸው በማሰማት ላይ ይገኛሉ። አገርን ከውድመትና ከመፈራረስ ለመከላከል የሚወሰድ እርምጃ በየትኛው ማገር ህግና የሞራል መስፈሪያ ተቀባይነት ያለው ጉዳይ ነው። አገር ከፈረሰ የዜጎች ህልውና በጉልበተኞች እጅ ይወድቃል። ጉልበት ያለው ህልውናውን ሲያቆይ ጉልበት የሌለው ደግሞ ህልውናው ይጠፋል። የኃይነቱ አስከፊ ሁኔታ ከመከሰቱ በፊት መንግስት ማንኛውንም ተመጣጣኝ ኃይል ተጠቅሞ አገርን ከውድቀት መታደግ እንዳለበት መንግስታዊ ተፈጥሮ ይፈቅድለታል ወይም ያስከድደዋል መንግስት ኃይል እንዲኖረው የሚፈልገው ዜጎችን ከእርስ በርስና ከውጥ ቃጥ ለመከላከል እንዲችል ነው ይህን ኃይል በአግባቡ ተጠቅሞ አገርን ከውድቀት መታደግ የዚህ መንግስት ተቀዳሚና አፋጣኝ ስራው ነው አገርን የማዳን ኃላፊነቱ ግን በመንግስት ላይ ብቻ የሚተው እንዳልሆነ ተደጋጋሚ አስተያይቶች ይቀርባሉ በርግጥም ዜጎች ተባብረው አገራቸውን ካላዳኑ መንግስት ብቻውን ምንም ለማድረግ እንደማይችል እግልጽ ነው ጊዜው የመንግስትና የህዝብ ብብርን የሚጠይቅ ነው የሚባለው አደጋው የሁሉንም ቤት የሚያንኳኳ በመሆኑ ነው